بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خليف دا برودرس انزسترس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إك هيتي لي فان هارت فيلكم نعم وبديزة خفيلدة خافنت إن شاء الله تعالى فبدانك الله سبحانه وتعالى ذات أنس إن ستاط هيفت خستلت تطفى هير بالكار موخزان تيسن خروت خنست تاردين في الله سبحانه وتعالى فورت بدانك ونتا تسنيت فان زلس بريكنت نعم يا بنت سلفنا هير توخو كومة مار هاتيس دور دلايدين فان الله سبحانه وتعالى إن داردين تمن ستيل بايت استان إن الله سبحانه وتعالى تبدانك voor zijn leiding. Dus we bedanken Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor. Vervolgens gaat men danken aan de moskee of stichting Al-Fitra, de organisatie die dit mogelijk heeft gemaakt. Mag Allah subhanahu wa ta'ala hun daarvoor rijkelijk belonen. Zoals jullie weten staat het onderwerp van vandaag onder het teken van de vrijheid. De vrijheid. We gaan inshallah ta'ala stilstaan. Naam. Met wat wordt er verstaan onder de vrijheid. We gaan ook stilstaan. Bij een aantal termen. Die onder het mom van vrijheid. Uh, in het leven zijn geroepen. Naam. Daar gaan we inshallah ta'ala stil bij staan. We gaan leren of we gaan stilstaan bij onze grootste vijand. Wie is dat? Wat zijn zijn plannen? Naam. Uh, vervolgens gaan wij proberen te begrijpen naam, hoe of naam, we gaan proberen te begrijpen hoe deze samenleving uh, om onze samenleving beter te leren kennen. Naam, we gaan stilstaan om een beetje te leren kennen hoe deze samenleving in elkaar zit. Uh, de doelen van deze lezing zijn 1. Bewust worden van de plannen van de shaitan en zijn soldaten. En hiertegen strijden en jezelf hiertegen te beschermen. Bewust worden dat de man de leider is van het gezin. En wat zijn waarden en gunsten zijn die hij van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekregen. Bewust worden dat de vrouw de hoeksteen van de maatschappij is en wat haar waarden en gunsten zijn die zij van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekregen. Bewust zijn van de plannen die sommige niet-moslims beramen tegen zowel de vrouw als de man. Om hen te misleiden. Weten hoe we, hoe we onszelf kunnen beschermen. Tegen de listen van de shaitan. Onder de jinn en de mens. Opkomen voor de waarheid. Opkomen voor de waarheid. Door, het, door middel van het vergaren van kennis. En het overbrengen naar anderen. Je kan jezelf de volgende vragen stellen. Waarom is het altijd de man die geen verantwoordelijkheid mag nemen? Of hij wordt als agressief en onderdrukker bestempeld? En waarom zijn het altijd vrouwen die half naakt op billboards of reclameborden staan? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Het is belangrijk 
als moslim individu dat je leert wat jouw individuele verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Om zo over jezelf te waken en de anderen geen onrecht aan te doen. De individuele verplichtingen die betrekking hebben tot seksuele opvoeding, hebben wij tot nu toe, tot nu toe ruim behandeld in de voorgaande na uh, jongerenavonden. Echter hoorden moslims ook te beseffen dat hij in deze wereld niet alleen individuele verplichtingen, maar ook collectieve verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft. En natuurlijk onderdeel uitmaakt van een gemeenschap. Die wederom onderdeel uitmaakt van een maatschappij waarin men leeft. Vandaar dat het ook belangrijk is dat de moslim meer leert over zijn omgeving. En daar meer bewust van is. Zodat men naar gelang de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in deze maatschappij zijn positieve rol en verantwoordelijkheid neemt. Ook dient men deze maatschappij te begrijpen. Zodat hij van de positieve zaken profiteert. En zichzelf en de anderen beschermt tegen negatieve invloeden die beraamd worden zodat hij zichzelf en de anderen behandelt met barmhartigheid, rechtvaardigheid en goedheid en daarin afstand neemt van slechtheid, onrechtvaardigheid en bedorvenheid. We gaan inshallah ta'ala in deze lezing de maatschappij, zoals ik al eerder zei, beter leren kennen. We beperken ons met betrekking tot ons onderwerp seksuele opvoeding. Tot de volgende zaak. De plannen van de shaitan. Om de maatschappij te begrijpen, hoor je ook de plannen van de shaitan te begrijpen. De grote invloed van de maatschappij en hoe je dat als individu om kan zetten in een positieve bijdrage aan de maatschappij. Algemene normen en waarden die sommige mensen op een negatieve, nadelige wijze misbruiken, leren hoe je dat om kan zetten. In een positieve, voordelige wijze. Er zijn bepaalde principes of fundamenten die een moslim dient te hebben. Enkele daarvan zijn, weet dat jij een moslim bent, met de islamitische geloofsleer en islamitisch gedrag, wat gebaseerd is op jouw geloofsleer. Het gedrag komt voort uit het geloofsleer, waarvan de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft 13 jaar in een niet-islamitische land geleefd en is ons voorbeeld. In de wijze waarop wij in zo'n maatschappij dienen te fungeren. Jij bent een moslim die leeft in een niet-islamitische land. Waarbij je jou of waarbij je over jouw identiteit hoort te waken. Middels het afzetten tegen negatieve en nadelige invloeden. En middels jouw aandeel in deze samenleving hoort bij te dragen aan het vormen van een positieve en voordelige invloed op de ander. Jij vormt zowel als moslimman dan wel als moslimvrouw een belangrijke hoeksteen in een nabij gezin of toekomstig gezin waarbij je ook kunt bijdragen aan een betere, positievere en voordeligere maatschappij wat ook jouw ambitie hoort te zijn. Subhanallah, de moslimmannen en vrouwen staan in onze samenleving onder vuur en komen daarbij vele uitdagingen en beproevingen tegen in hun leven. Iedereen is gefocust op hen en hun rol. Vele onder de mensen die een invloed hebben in onze maatschappij proberen de moslimman en moslimvrouw geleidelijk 
aan uit hun verantwoordelijkheid te zetten. Zodat hun rol en verheven positie in de maatschappij die de islam hen gegeven heeft, gedeeltelijk of geheel ondermijnd dan wel weggevaagd wordt. Soms wordt dit veroorzaakt door onwetendheid bij niet-moslims over de geweldige voordelen die zich bevinden in de rolverdeling die de islam heeft gegeven aan de man en de vrouw. Ook worden er soms opzettelijk plannen beraamd om evenwichtigheid en nadeligheid in de maatschappij te veroorzaken. De moslimvrouwen en mannen worden geconfronteerd met beproevingen waarin hen direct of indirect niet-islamitische normen en waarden worden opgelegd. Waarbij van hen verwacht wordt dat zij zich hier aan moeten aanpassen. Zo worden de moslims onder druk gezet en beperkt in de uiting van hun islamitische normen en waarden. Zoals bijvoorbeeld het dragen van hijab of een bepaalde kleding. Het niet schudden van de handen van het andere geslacht, etc. Op deze wijze trachten sommigen hetgeen wat de islam, de moslimman en de moslimvrouw heeft voorgeschreven en als positie heeft gegeven, te ontkrachten. Sommigen onder de moslims bezwijken hiervoor wegens onwetendheid of onwilligheid om de geweldige islamitische normen en waarden na te komen. Vandaar dat het zeer belangrijk is om kennis te maken met de plannen van de shaitan. Om te weten hoe men zich daar, daartegen kan veren met betrekking tot ons onderwerp, seksuele opvoeding. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de moslimman een verantwoordelijke, verheven positie gegeven die bij zijn geschapen eigenschappen past. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de vrouw middels de islam verheven en een belangrijke, eervolle positie gegeven in de maatschappij. Allah subhanahu wa ta'ala beproeft de mens onder andere met de shaitan. De shaitan is met zijn soldaten en volgers onze nummer één vijand. De shaitan zal de mens niet met rust laten. Totdat het hart volledig bedorven is. Hij is de sluwste persoon die de mens goed kent en gaat stapsgewijs te werk. Totdat datgene zijn geloof, totdat diegene zijn geloof verlaat of shirk pleegt. Hij is de slechtste onder de jin, onder de jeans en de mensen waar. Hij is de slechtste onder de jeans en de mensen. Want de shaitan heeft vanaf Adam de tijd om zijn trucjes te verfijnen. Hij verleidt de mensen met rijkdom. De shaitan verleidt de mensen met rijkdom en eeuwigheid, zoals hij dat ook bij Adam heeft gedaan. Zoals wij weten krijgt de shaitan uitstel van de bestraffing tot aan Yom al -Qiyama. Wat wil de shaitan nu doen in de tussentijd? Zoveel mogelijk mensen laten dwalen naar het verkeerde pad. Dat is het doel van de shaitan. Zodat hij op Yom al -Qiyama niet alleen het hele vuur binnenkomt of binnen zal treden. De shaitan doet er dus alles aan om jou, mij, en de gehele mensheid van het rechte pad af te houden. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala ontevreden over ons zal zijn. Al hetgeen wat gebeurt onder de kinderen van Adam. Dus onder de kinderen van Adam verstaan we de gehele mensheid. Wat betreft ongeloof, moord, haat, verspreiding van onzedelijkheid en ontucht. Het openbaar maken van vrouwelijke schoonheden, alcohol en andere grote zondes is allemaal het werk van de shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Ma'idah 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أو يريد خلوف فارلك Zijn, gokken, afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van de shaitaan behoren. Vermijd deze dus, opdat jullie zullen wel slagen. Waarlijk, shaitaan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenk van Allah. En het gebed houdt er dan ook mee op. Aangezien de haat van de shaitan jegens de mensheid zo duidelijk is, vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ons om op onze hoede te zijn. En hem de oorlog te verklaren. En haat jegens hem te hebben. En zijn listen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook hierover in surat Fatir. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فارلك شيطان يصفري لي أن فايانت بسخوت هم دارهم أصن فايانت فور وار هروب زين فولخلين سلخس أوب om tot de bewoners van het laaiend vuur te behoren. Omdat de shaitaan onze vijand is, beste geliefde broeders en zusters, moeten wij ervoor zorgen dat wij niet in zijn listen komen te vervallen. Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam waarschuwen ons vele malen voor de shaitaan. Hij gaat immers op zo'n sluwe manier te werk dat de meeste mensen het niet doorhebben. Daarom is het belangrijk dat wij leren hoe hij te werk gaat en wat zijn plannetjes zijn tegen de moslims. Om hen te vernietigen, waardoor de gehele maatschappij in principe instabiel wordt en in elkaar zakt. De shaitan, oftewel iblis, werkt niet alleen. Hij werkt niet alleen. Hij heeft ook soldaten en helpers die hem daarin helpen. En gehoorzaam. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Iblis staat elke dag op. Hij gaat op zijn troon zitten. En hij zegt. Wie gaat deze kroon dragen? De een komt naar hem toe. Dus een van zijn helpers. Hij komt naar hem toe. Hij zegt. Hij wil opscheppen. Hij zegt ik heb ruzie gemaakt tussen twee. Terwijl Ibris tegen hem zegt, hij zei, terwijl je naar me toe bent gekomen, heb ze het al goed gemaakt. Dus met andere woorden, je hebt niks gedaan. De volgende komt naar hem toe. Hij zegt, ik heb problemen veroorzaakt tussen vader en zoon. Ibris zegt te tegen hem, terwijl je naar me toe bent gekomen, heb ze het al go goed gemaakt, vader en zoon. Vervolgens komt het derde. Hij zegt tegen hem. Ik heb tussen, nee, ik heb een, ik heb een persoon, uh, ik heb iemand een persoon laten vermoorden. Ik heb een persoon iemand laten vermoorden. Wat zei Iblis vervolgens? Hij zei, jij bent het. Jij gaat de kroon dragen. Vervolgens komt de vierde persoon. Hij zegt, ik heb ervoor gezorgd dat een persoon shirk pleegt. Shirk pleegt. Hij zegt, jij verdient het. 
om de kroon te dragen. Dus met andere woorden, shirk is een van de grootste zondes die een men kan begaan. Wat leren wij hieruit? Dat de shaitan zijn werk niet alleen doet. Iblis is degene die alle shayatri onder de jeans en de mensen opdracht geeft om verderf te zaaien tussen de mensen en ons van het rechte pad af te houden. Door ons te misleiden met zijn sluwe listen. Dit betekent dat er ook menselijke shayatin zijn. Waarover wij moeten waken. De soldaten van de shaitan zijn de mensen en de jinn. Die de mensen bewust leiden richting het slechte. Volgers van de shaitan zijn mensen die door de shaitan zelf misleid zijn. Door het uitvoeren van het slechte. Het verspreiden van het slechte. Een van de taken van de menselijke soldaten is de slechtheid mooi verwoorden. Iets wat slecht is, mooi verwoorden, mooi maken. Je hebt zowel onder de moslims als onder de niet-moslims menselijke shayatin. Die oproepen tot het slechte. Zij doen er alles aan om jou bezig te houden met wereldse zaken. Om jou het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala te doen laten vergeten. Eén ieder die dus jou afhoudt van het rechte pad en tot het slechte aanspoort en adviseert, is één van de menselijke shayatin. En hier dien je voor te waken. De shaitan heeft meerdere manieren waarop hij jou en ieder ander probeert te misleiden. De belangrijkste manier waarmee hij dit probeert te doen is door influisteringen. Maar ook door jou bijvoorbeeld bang te maken als het gaat om het doen van goede zaken. Zodat je dat niet gaat verrichten. Of hij zal het slechte mooier laten lijken dan het is. Of hij doet jou een belofte die niet waargemaakt kan worden. Mensen worden bijvoorbeeld succes voorgehouden. Je gaat carrière maken, je gaat succes maken, je gaat dit, je gaat daar, je wordt rijk. Wat zij toch niet kunnen bereiken. De shaitan weet dat de mensen onwetend zijn over de islam. Hij weet dat. Hij weet dat de mensen onwetend zijn over de islam en zijn listen. En daar maakt hij maar al te graag gebruik van. Daarvoor, of daardoor zijn ook de weegschalen subhanallah van goed en slecht veranderd. De weegschalen bij de mensen van goed en slecht is veranderd. Het goede wordt gezien als het slechte. En het slechte wordt gezien als het goede. Tegenwoordig worden leugenaars vertrouwd. En de geloofwaardigen worden gewantrouwd. Vele niet-moslims die de islamitische identiteit en normen en waarden bestrijden en of de mens daarvan af willen houden, zijn de soldaten van de shaitan. Omdat zij het slechte willen voor de mens. Een van de doelen die zij hebben is dat de mens geleid wordt door hun begeertes en lusten. Ze willen dat een persoon geleid wordt door begeertes en lusten. Lusten zijn lichamelijke behoeftes, zoals eten en gemeenschap hebben. Dit zijn allemaal zaken die wij moeten weten om onszelf hier tegen te beschermen. Tot het plan van de shaitan behoort het plan dat een aantal drijvende krachten in de samenleving probeert uit te voeren. Met als doel de maatschappij in zijn geheel te ontwrichten en een teken te laten sta staan van zedeloosheid en ontucht en alle andere vormen van, slecht, uh, van slechtheid en het volgen van de lust. Naarmate wij meegaan in het blindelings imiteren van de ongelovigen en het uitvoeren van hun plannen, zullen wij alleen maar verder worden verwijderd van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is een zaak waarvoor wij moeten oppassen. Zodat we geen gevangen worden 
van onze eigen lusten en begeertes. En geen objectieve keuzes meer kunnen maken in ons leven. En dat zal alleen maar betekenen dat wij niet zullen kunnen slagen. In het wereldse niet. En daarmee misschien ook niet in het hiernamaals. Maar over welk plan hebben we het eigenlijk? En waarvoor moeten wij op onze hoede zijn? Hoe kunnen wij voorkomen dat wij geen slaven worden van hetgeen anderen ons opleggen? Uiteindelijk heeft de shaitan maar één plan. Met de gehele maatschappij. Hij wil dat zij verwijderd worden van hun godsdienst. Wat wil hij? Dat zij verwijderd worden van hun godsdienst. En de mensen slechts hun begeertes en lusten gaan volgen. Dat is het doel van de shaitan. En dat dat hun weegschaal wordt in het leven. En niet de weegschaal van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer de maatschappij alleen maar zijn begeertes en lusten volgt, zal het heel makkelijk zijn voor hem. Zal het heel makkelijk zijn voor de shaitan en zijn helpers en soldaten om de maatschappij te sturen. Om de maatschappij te sturen en leiden zoals zij willen. En dit kan alleen maar betekenen dat hij een ieder die hier aan meedoet zal leiden richting het helle vuur. Zo worden mensen via verschillende wegen beïnvloed. En wordt voor hen bepaald hoe zij hun leven moeten leiden. Zoals via de media. Tegenwoordig wordt alle zedeloosheid op vele snelle manieren verspreid via de media. Vaak doe je eraan mee alsof het de normaalste zaak is. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bepaalde zaken worden in de media neergezet alsof dat de enige waarheid is. Op een manier waarmee ze de moslims alleen verder proberen af te houden van hun geloof. Kijk maar bijvoorbeeld naar de mode. Is het niet zo dat door de modewereld en media voor ons bepaald wordt wat volgens hen de mode is? Is het niet zo dat velen van ons zich snellen om hier aan mee te doen? Ja, papa, ik wil dit, ik wil dit. Ja, deze dure merk, deze. Ik wil ook deze trui, ik wil ook dit, ik wil ook dat. Iedereen wordt ermee gesleept. Iedereen gaat ermee in. Hebben we dan wel echt een eigen keuze? Of doen we gewoon mee met de rest? Omdat dat logisch lijkt. En de mode nou eenmaal zo is. De weegschaal hierin mag niet zijn dat nou eenmaal de meeste mensen, en, uh, dat de meeste mensen dit doen. Dus waarom wij niet? Dat moet niet de weegschaal zijn. Iedereen doet het, wij moeten het ook doen. Wist jij dat de meeste mensen van iedereen die ooit geboren is en geboren zal worden naar het hele vuur gaan? Dus de meerderheid volgen is dus zeker niet altijd goed en veilig. In deze maatschappij worden termen gebruikt die mooie betekenissen hebben. Maar door bepaalde mensen een invulling krijgen die in strijd is met de islamitische godsdienst. En zijn normen en waarden. En daardoor ook nadelige invloed hebben op de gehele maatschappij. Deze termen heb je wel eens gehoord. Op school of op je werk of thuis via de media. We gaan inshallah ta'ala bij enkele van deze termen stilstaan. We zullen deze termen inshallah ta'ala behandelen. We zullen de oorspronkelijke betekenis ervan gaan uitleggen. De negatieve invulling die in strijd is met de islam en de nadelen ervan. Behandelen. Hoe kunnen wij moslims onszelf daartegen beschermen? Hoe kunnen wij termen met een positieve invulling... Die overeenkomt met onze godsdienst inzetten. We gaan naar de eerste term. Emancipatie. Letterlijk betekent emancipatie volgens het woordenboek van Vandalen. 
bevrijding van wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen. Toekenning van gelijke rechten. Toekenning van gelijke rechten. En streven naar gel uh, gelijke rechtigheid. Dus emancipatie, toekenning van gelijke rechten, streven naar gelijk gerechtigheid. Maar in praktijk zien wij dat de volgende invulling krijgt en de volgende nadelen met zich meebrengt. Emancipatie betekent dat men grenzeloos hoort te leven en niet gebonden wordt aan enige religieuze of morele normen en waarden. Hierdoor zal men in tegenstelling tot de betekenis van het woord niet vrij zijn, maar gevangenen zijn door lusten en begeertes van zichzelf en anderen. En hiermee verliest de moslim het belangrijkste doel waarvoor hij bestaat en waarmee hij zijn leven indeelt, namelijk de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Twee, dat de vrouw en de man ondanks hun verschillen in lichamelijke en geestelijke eigenschappen gelijke taken in verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. Die soms niet aansluiten bij hun lichamelijke en geestelijke eigenschap. Dus de weegschaal van goed en slecht is afhankelijk van de begeertes van elke persoon. Is afhankelijk van de begeerte van elke persoon. We leven in een land van vrijheid. Waar je jouw eigen keuze in mag maken. Alhamdulillah. Maar hoe kunnen we keuzes maken als wij leven binnen een maatschappij waarin hetgeen wat Allah van ons vraagt niet normaal gevonden wordt. En hetgeen wat ons gevraagd wordt ons vaak leidt tot de ontvredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Drie. De vrouw wordt slechts als een seksobject in, of als verkoopwaar misbruikt. En ontdaan van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden die passen bij haar lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Want sommige niet-moslims zijn bezig om de waarde en eer van de vrouw te vernietigen. Zij wordt niet meer gezien als een gerespecteerd wezen, maar als een stuk vlees waar anderen van willen genieten en misbruik van willen maken. En als je hier niet aan meedoet, hoor je er niet bij. Het seksuele gedrag van zowel de man als de vrouw is grenzeloos en wordt niet gestuurd door wat goed en slecht is voor hen. Maar, hoe kunnen wij moslims onszelf daartegen beschermen? In ons geloof wordt er eerbiedig met de vrouw omgegaan. En wordt de vrouw met respect behandeld. Allah subhanahu wa ta'ala heeft haar als een prachtig schepsel geschapen. En heeft voor haar vastgesteld dat zij moet waken over haar schoonheid. Dit is voor haar eigen veiligheid. En zelfrespect. Schaamte speelt hierin een grote rol. De, de verkeerde betekenis van emancipatie en de praktische inhoud die de niet-moslims hier aangeven, leidt er juist toe dat de schaamte van een vrouw verdwijnt. En hier moeten wij voor waken. Deze schaamte is ook goed voor de man. Om zijn begeerte en lusten te kunnen besturen. En opdat hij een onbeschadigde diamant, dus zijn echtgenote, aan zijn zij heeft. Hoe kunnen wij deze termen met een positieve invulling die overeenkomt met onze godsdienst inzetten? Tot de emancipatie behoort als eerste betekenis in vandalen vrijmaking uit slavernij of lijfeigenschap. Dat betekent dat deze beperkte betekenis ook past binnen de islam. Deze term emancipatie past ook binnen de islam. 
Namelijk dat je jezelf vrijmaakt van elke gevangenhouding van een lust of begeerte. En dat je dusdanig vrij bent om middels jouw verstand te kiezen voor het juiste profijt wat jouw schepper voor jou bepaald heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn regels op twee belangrijke zaken gebaseerd. 1. Het verkrijgen van goedheid en profijt voor de mens. En het tegenhouden van slechtheid voor de mens. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens hiermee duidelijk gemaakt. Wat goed en wat slecht voor hem is. En wanneer de mens met zijn verstand de juiste keuze heeft gemaakt. Pas dan is hij daadwerkelijk geëmancipeerd. En daarom is de enige die daadwerkelijk geëmancipeerd is, degene die uit liefde en angst voor hen en uit liefde voor goedheid en afschuw voor slechtheid, voor zijn profijt, kiest boven zijn nadeel. We gaan naar de volgende term. Geliefde broeders en zusters, jullie kennen het wel, of jullie hebben het wel gehoord. Feminisme. Feminisme betekent volgens het woordenboek het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen. Een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen. Op het maatschappelijke, economische en juridische vlak. Nou, maar in praktijk zien wij dat het de volgende invulling krijgt en de volgende nadelen met zich meebrengt. 1. Men streeft naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van de mannen. Dit komt doordat de vrouw vroeger in deze maatschappij ongewaardeerd werd en zij bijna geen rechten had. Dit heeft ertoe geleid dat men een soort van doorgeslagen is door haar bijna te dwingen zich te ontdoen van haar oorspronkelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals het waken over het gezin en het opvoeden van haar kinderen. En over het gaan tot het werken buitenshuis zonder rekening te houden met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De doorbreking van de traditionele rolpatronen betekent praktisch dat men het gezin wil ontwrichten door chaos te veroorzaken in de taakverdeling. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de man en de vrouw geschapen. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de vrouw en de man heeft geschapen en weet als geen enige wat het beste voor hen is. Wanneer de taakverdeling die Allah subhanahu wa ta'ala voor de man en de vrouw heeft bepaald, wordt veranderd, zal dit alleen maar slechtheid en chaos tot gevolg hebben. En dat is ook precies een van hun doelen. Want als het niet goed gaat met de gezinnen, zal dit ook het gevolg zijn in de maatschappij als geheel. Geliefde broeders en zusters, hoe kunnen wij, moslims, onszelf daartegen beschermen? En hoe kunnen wij deze termen met een positieve invulling die overeenkomt met onze godsdienst inzetten? Dit kunnen wij doen door hetgeen te verrichten wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons vraagt. En er zeker van te zijn dat het het beste voor ons is. Wat dienen wij te doen? Door hetgeen te verrichten wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons vraagt. En er zeker van te zijn, zeker van te zijn, dat het het beste voor ons is. Vanuit de islam is de positie van de vrouw en die van de man duidelijk gemaakt. De traditionele patronen zijn daar ook een onderdeel van. Vrouwen hebben een hele bijzondere plek gekregen binnen het geloof. En mannen hebben hun bijzondere plek gekregen. 
Allah heeft naar het vermogen gekeken van een ieder. Zowel mentaal als fysiek. En het beste voor hen, beide gekozen. Het feit dat ze niet gelijk soortig aan elkaar zijn, is duidelijk. En ook iets waar we ons niet druk om moeten maken. We moeten ons druk maken om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons afvragen of wij doen wat hij van ons verwacht. En of wij leven zoals hij dat bedoeld heeft voor ons. Omdat we gelukkig worden en een gezond gezinsleven kunnen stichten. De wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala is voor zowel mannen als voor vrouwen. Sommige zaken zijn specifiek voor mannen en andere zaken zijn specifiek voor vrouwen vastgesteld. Ieder heeft zo zijn rechten en plichten. We gaan naar de volgende term. Vrijheid. Uiteindelijk draait alles wat we zien en horen in de maatschappij om vrijheid. Vrijheid betekent... Onbelemmerdheid. Het kunnen gaan en staan waar men wil. Dat je, dat je maatschappelijke en burgerlijke of dat je maatschappelijke en burgerlijke onafhankelijkheid hebt. Maar in praktijk zien wij dat het de volgende invulling krijgt en de volgende nadelen met zich meebrengt. Sommige niet-moslims proberen onder het mom van vrijheid, alle grenzen op te heffen. En een ieder maar te laten doen wat hij wil. Door de begeerte en lust als juiste weegschaal op te werpen. Het komt vaak voor in de maatschappij dat voor mensen wordt bepaald wat vrijheid is. Zonder er rekening mee te houden dat vrijheid voor een ander wellicht anders is. Waardoor vrijheid leidt tot, tot onderdrukking. Een voorbeeld hiervoor is het hoofddoekverbod. Bijvoorbeeld in België. De negaatvoorbod hier in Nederland. Maar ook de moeite, subhanallah, waarmee je een baan krijgt. Als je bijvoorbeeld bepaalde kledij aantrekt. Of bijvoorbeeld geen hand wil schudden met een ander geslacht is een vorm van onderdrukking en beperking van je vrijheid, van de vrijheid. Hoe kunnen wij moslims onszelf daartegen beschermen? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een volmaakt geloof gegeven, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een volmaakt geloof gegeven. Als wij dit volgen, bereiken we het paradijs. Voor ons is het leven op aarde slechts een kort moment. Waarin we worden beproefd om te zien wie het goede verricht en wie niet. De islam is makkelijk. Het geeft rust en geborgenheid. Het geeft structuur en duidelijkheid. Het geeft vrijheid. Binnen natuurlijk bepaalde kaders. Het leidt tot de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En uiteindelijk het paradijs waar je maar hoeft te denken over hetgeen wat je wilt. En je krijgt het. Maak jouw vrije keuze, geliefde zuster, om jouw hijab te dragen. Maak jouw vrije keuze, beste broeder, als je wil om een baard te laten staan. Maak je vrije keuze om aan je geloof vast te houden. Dat is jouw vrije keuze. Dat is jouw recht. Maak je vrije keuzes en houd je eraan. Weet dat de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala alleen het belangrijkste is. De tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is het belangrijkste. De mens kan jou niks geven en kan jou niks schaden. Al is de gehele mensheid tegen jou. En Allah subhanahu wa ta'ala is met jou, dan moet je niet uh, naar die mensen kijken. Allah subhanahu wa ta'ala is met jou. 
De vrijheid zoals die in onze maatschappij bedoeld wordt, kan ook onderdrukkend werken. Dit is een beproeving waar wij wijs en goed mee om moeten gaan. Het is een beproeving. Dat een persoon in zijn geloof wordt beproefd en onderdrukt, is een beproeving. Dat jij wordt uitgelachen, dat je een bepaalde kleding hebt, dat je bijvoorbeeld baat laat staan of dat je op je werk beet. Dat is een beproeving. Dat is een beproeving. Het is niet zo dat Hans tegen jou gaat zeggen, ja, kom maar Karim, we hebben een gebeds, gebedskamertje voor jou op de eerste verdieping. Je moet toch bidden? Dan hoef je ook niet meer te schamen om het te vragen, kom. Nee. Zo werkt het niet. Jij dient ervoor hè, moeite voor te doen. En jij dient daar ook standvastig in te zijn. Want jij wil uiteindelijk het paradijs. En het paradijs is niet makkelijk. Het is niet openbaar voor iedereen. Kom maar, naar binnen. Nee, dat werkt niet zo. Hoe kunnen wij deze termen met een positieve invulling die overeenkomt met onze godsdienst inzetten? Dus deze emancipatie, vrijheid en feminisme. De eerste betekenis van vrijheid is onbelemmerdheid. Dat is de betekenis die ook past binnen de islam. Dat past ook binnen de islam. De moslim dient namelijk in staat te zijn om zijn islamitische normen en waarden te praktiseren. Vrij van belemmeringen en onderdrukking. Je bent juist vrij wanneer je hetgeen kiest wat Allah van jou wil. Omdat jij hetgene doet wat het beste voor jou is. En je laat geen zaak voor je bepalen of opleggen door mensen te volgen en hetgeen wat volgens hen goed voor jou is. We gaan naar de volgende term, beste geliefde broeders en zusters. Vrijheid van meningsuit. Subhanallah. Dit is een zeer actueel thema waar wij veel over horen in de media. Het is vrijheid van meningsuiting. Ik mag zeggen wat ik wil. Vrijheid van meningsuiting betekent eigenlijk dat je vrij bent om te zeggen wat je wil. En jouw overtuigingen kenbaar maakt. In praktijk zien wij dat het de volgende invulling krijgt en de volgende nadelen met zich meebrengt. Want onder het mom van deze zogenaamde vrijheid van meningsuiting zien wij vaak dat men dit gebruikt om daarmee de islam en de moslims te bespotten en te beledigen. En dit veroorzaakt onrust en chaos in de maatschappij. Waarbij de mensen onnodig tegen elkaar worden opgezet. Maar hoe kunnen wij als moslims onszelf daartegen beschermen? Door te weten dat vrijheid van meningsuiting binnen de islam niet geldt wanneer het te maken heeft met religieuze zaken of de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Het geldt slechts voor dunya zaken die het goede leiden wanneer het verricht wordt met goed gedrag in de islamitische normen en waarden. Hoe kunnen wij deze termen met een positieve invulling die overeenkomt met onze godsdienst inzetten? Vrijheid van meningsuiting betekent islamitisch gezien dat wij opkomen voor de waarheid. Dat is onze vrijheid van meningsuiting. Wij dienen als moslims op te komen voor de waarheid. En oproepen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Gheran inshallah ta'ala. Ik ga het hierbij laten. Ik bedank jullie allemaal voor jullie luisterende oor. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden naar het goede. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden van het slechte. En van de listen van de shaitan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen. Naam om de islam op de juiste wijze te praktiseren. En ons te beschermen van alle listen van de shaitan. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته